ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ടെഡി ബിയറിൻ്റെ ഫേസാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെല്ലേക്കണിൽ ഓൾ എൻ ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഒരു ഒരു കിലോൻ്റെ കേക്കും അതുപോലെ ഒരു അര കിലോൻ്റെ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കിലോൻ്റെ അളവാന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ലത് ഒരു കപ്പ് മൈദ നാല് മുട്ട കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കിലോൻ്റെ കേക്ക് ബേഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കിലോൻ്റെ മോൾഡിലും അതുപോലെ അര കിലോൻ്റെ മോൾഡിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോൻ്റെ കേക്കാ നല്ല ചുട്ടെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡാന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലും കൂടി ഓയിലാക്കിയിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറിൽ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂണോട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്താൽ കേക്ക് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ കേക്ക് ഫ്ലോർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് എഗ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ബോളിൽ ഒട്ടും വെള്ളത്തിന്റെ നനവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ബീറ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്താണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഐസിൻ ഷുഗറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫുൾ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗളൊന്നും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേട്ടേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാനില എസൻസും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല അപ്പം കേക്ക് ആ പൊങ്ങി വന്നതെല്ലാം താണ് പോവും അപ്പം നിങ്ങൾ മെല്ലെ ആയിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മളെ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് സമയം എന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് പോകുന്ന വിധത്തിൽ വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു കേക്ക് ഇതിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്
അപ്പോൾ അര കിലോൻ്റെ കേക്കിന് എപ്പോഴും രണ്ട് എഗ്ഗാന്ന് എടുക്കലി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് പതഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ എഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബാറ്ററി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോൾഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പറും ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിനി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണിക്കാതിരുന്ന് എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഓവണിലാണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ ഞാനൊരു നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും തന്നെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടായിന് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനൊന്ന് ചൂടാറണം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ക്രീമാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി വരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വരും പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ബോളിന് ഒട്ടും വെള്ളം നനവ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ തന്നെ ക്രീം കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറും അതുപോലെ വൈറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള ക്രീമും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ തന്നെ നിങ്ങൾ ചേർക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് ഡ്രോപ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറിലാണ് ഇത് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്രീമിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന കളർ ജെൽ കളർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ആ ക്രീം അങ്ങനെ ലൂസായി പോവുകയും ചെയ്യില്ല ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്സിൽ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കേക്ക് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കേക്കും ഇതുപോലെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അത്രക്കും പെർഫെക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു കിലോൻ്റെ കേക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അര കിലോൻ്റെ കേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെഡിബിയറിൻ്റെ ഫേസ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ ഇയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് നേരെ പകുതിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടിയും ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇയറിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ മറ്റേ ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റും ഉണ്ടാവും കേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ക്രം കോട്ടൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ആ ഒരു സെറ്റായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു നോസിലാണ് അതൊരു സ്റ്റാർ നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു നോസിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ടെഡി ബിയറിൻ്റെ നോസും അതുപോലെ ലിപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗത്തും കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഐസും കൂടി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഐസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ ന്യൂസിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെങ്ങട്ടിലും ഒരു ചെറിയ ന്യൂസിലും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റും ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറും കൂടി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ആ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ബ്ലൂ കളറിലെ ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പേപ്പർ ഒന്നും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ വരുന്നില്ല ആ നോസും ആ ലിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടിയർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു ടെഡി ബിയറിൻ്റെ നോസും ലിപ്പും വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇത് രണ്ടും ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വൈറ്റ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്കാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി 
നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ ക്രീമും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ നോസിലും ലിപ്പിലാന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടില്ലത് ഒരേ നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് സെയിം നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മൂന്ന് കളറിലുള്ള ക്രീമും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോസും ലിപ്പും കൂടി വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഐസിലും കൂടി ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ടെഡി ബിയർ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പു